കൃഷി ലോകം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുസാണ്ട എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മുസാണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മുസാന്ത എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുറ്റിച്ചെടിയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പേര് പറയുന്നതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല കാര്യം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളയും ചുവപ്പും ഓറഞ്ചും നിറങ്ങളിലൊക്കെ പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന മുസാൻ്റെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് മുസാൻ്റെ നടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം അത്യാവശ്യം നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വേണം ഇത് നടാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം അപ്പോൾ നിറയെ പൂക്കൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂക്കളുണ്ടാകാൻ സൂര്യപ്രകാശം ഈ ഒരു ചെടിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ മണ്ണിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം മണ്ണ് നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മണ്ണിലാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വളരുക ഈ ഒരു ചെടി നമുക്ക് പല വലിപ്പത്തിൽ നടാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നടാം അല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് നടാം നിലത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കാം അതെല്ലാം നല്ല ഉയരത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് വലിയ ചെടിയായിട്ടും ഇത് വലിയ ഒരു കുറ്റിച്ചെടി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വളർത്താവുന്ന ഒന്നാണ് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നടുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിപ്പം കട്ട് ചെയ്ത് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു മുസാൻ്റെ നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കപ്പോഴും തന്നെ ഈ ചെടിയിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ എപ്പോഴും നനച്ചൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് മണ്ണിൽ നിൽക്കുന്ന ചെടിയായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് ചെടി വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നനച്ച് കൊടുത്താലും അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൂക്കളുണ്ടാകുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ചെടിച്ചട്ടിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നനച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മണ്ണ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി വളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ ജൈവാംശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറവാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള ആ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന വളം ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാനിവിടെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചാണകപ്പൊടിയാണ് നന്നായിട്ട് തടത്തിലിട്ട് മൂടുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനു മുമ്പ് ആട്ടിൻകാഷ്ടം ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോഴും നന്നായിട്ട് തന്നെ പൂക്കൾ ഉണ്ടായായിരുന്നു ചില സമയങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചെടിയൊന്നും മുരടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് ആ ഒരു അവസരത്തിൽ പൂക്കളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് കൊമ്പുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പുതിയ ചിനപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയും കൂടുതൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നനച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുക പൊതുവെ ഈ ഒരു ചെടിക്ക് കീടശല്യങ്ങൾ ഒന്നും അധികം ബാധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചെടി ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷം കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ചെടിയാണ് പക്ഷെ ചില അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം നമ്മുടെ മുസാൻ്റെ ഇല കുരുടിപ്പ് ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ തനിയെ അത് മാറിക്കോളും ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് തലപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞ ശേഷം ജൈവ കീടനാശിനിയായ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് തളിച്ചു കൊടുക്കാം ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം അറിയാത്തവർ തീർച്ചയായും വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് തരാം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊതുവെ എല്ലാത്തരം കീടശല്യത്തിനും നമുക്ക് നീം ഓയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ചെടിക്ക് മാത്രമല്ല ഏത് ചെടിക്കാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അത് രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം മാറി കിട്ടുന്നതാണ് കൊമ്പ് മുറിച്ച് നട്ട് നമുക്ക് മുസാൻ്റെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെഡ് കളറിലേക്ക് മുസാൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും അത് നമ്മൾ ഒരു കൊമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്ന മഴക്കാലത്താണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് പിടിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് സൗകര്യം അപ്പോൾ മുസാൻ്റയുടെ അധികം മൂക്കാത്ത കൊമ്പ് നോക
എനിക്കിതിൻ്റെ പേരറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പരിചരിക്കാനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ്റാണ് ഇൻഡോർ പ്ലാൻ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ല ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാൻ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് വളർന്ന് വളരുന്നൊരു ചെടിയാണ് ഒരുപാട് വെള്ളവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വളർത്താവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ